বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের দ্বাদশ শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে এলে দু হাজার সাল তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাংলার পরীক্ষার প্রশ্ন এবং উত্তর তো আজ আমি তোমাদের সামনে বাংলা পরীক্ষার ক বিভাগ এবং খ বিভাগ অর্থাৎ যেটা তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেনের পার্ট রয়েছে এবং বড় কোয়েশ্চেন দুটো প্রশ্নেরই উত্তর আমি তো আজ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা আজকের মূল আলোচনা পর্ব প্রশ্ন উত্তর পর্ব বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো দু হাজার কুড়ির উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্ন উত্তর তো প্রথম যে প্রশ্নটা তোমাদের পার্ট এ রয়েছে তোমরা সেই কোয়েশ্চেনটা যথারীতি দেখতে পাচ্ছ এবং সবার কাছে আছে আমি এটা নিয়ে বেশি আলোচনা করছি না জাস্ট কোয়েশ্চেনটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যাদের পরবর্তীতে দরকার তাদের জন্য তো তোমাদের আমি ঠিক যেভাবে বলেছিলাম তোমরা দেখে নেবে কীভাবে সাজেশন দিয়েছিলাম এবং কীভাবে তোমরা পেয়েছ এটা মনে হয় প্রথমবার যেটা আমি চারটে প্রশ্ন দিয়েছিলাম তার মধ্যে তিনটে কমন তোমরা পেয়েছ সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলাম মান্নাদে বলেছিলাম যাই হোক রচনা উৎসব ফেসবুক এবং লাস্ট তোমাদের আমি যেটা বলেছিলাম যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তো ঠিক তাই আমরা সরাসরি চলে এলাম পার্ট বিতে অর্থাৎ আমাদের যেটা এম সি কুয়ের পার্ট আছে সেই পার্টের উত্তরগুলো নিয়ে আমি এখন সরাসরি তোমাদের সামনে তো দেখো প্রথম হচ্ছে বর্ণনামূলক ভাষা বিজ্ঞানের সূত্রপাত কোথায় হয়েছিল উত্তর হচ্ছে বিংশ দেখের গোড়ার দিকে তো তোমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সেট রয়েছে বিভিন্ন রকম উত্তর হতে পারে কিন্তু মূল প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এটাই প্রশ্নগুলো সবারই ঘুরে ফিরে থাকবে পরিবারের রূপের বিকল্প বলা হয় স্বরূপকে প্রথম বাঙালি সাঁতারু যিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন মিহির সেন তুমি নির্মল করো মঙ্গল করো গানটির রচয়িতা রজনীকান্ত সেন বাংলা চলচ্চিত্রে প্রথম রঙিন বাংলা ছবির নাম হলো পথে হলো দেরি চলে যাব তার পরে কোশ্চেন হাসান আবদালের বর্তমান নাম হলো পাঞ্জা সাহেব ব্যাবিলন বিখ্যাত ছিল শূন্য উদ্যান এ হর্স এ হর্স মাই কিংডম ফর এ হর্স সেটা হচ্ছে রিসার্ট থার থার্ড এর লভসিংকে কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল হারমোনিয়াম হাসির খোরাক পপুরাল জিনিসের খোরাক কোথায় পাওয়া যাবে উত্তর হচ্ছে বাইরে তোমার প্রেমে আমাকে আবৃত করে দাও কথাটা বলেছেন এইটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে তবে সুজা বা পিয়ার আবানোর মধ্যে একটু একটু দেখে নিতে হবে যাই হোক কাবুকি থিটার কোন দেশের উত্তর হচ্ছে জাপানের অদৃষ্ট তো মানের আপনি সংলাপটির বক্তাকে উত্তর হচ্ছে কালীনাথ সেন এ জগৎ মিথ্যা নয় দেহ কি চাই দেহ সবুজ বাগান চাই গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল স্তম্ভ কে একে দেয় অলস সূর্য ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে কি বন ও আকাশ ভারতবর্ষে গর্বে জেহাদকে ঘোষণা করেছিল মোল্লা সাহেব বাবুরা খায় বাবুরা কি খায় নানা বিধ চাল একসময় দাগি ডাগাত কে ছিল নিবারণ বাগদি বাসিনী ব্যাগ্যতা করিতর বক্তাকে উৎসব মৃত্যুঞ্জয়ের বাজার ও কেনাকাটা করে কে চাকর ও ছোট ভাই এবার চলে আসবো এসে কিউয়ের কোয়েশ্চেন কী জন্য হুত সেদিন কতটা কাঠ কেটেছিল আড়াই মন কাঠ কেটেছিল ভাত খাওয়ার জন্য একটু বর্ণনা করেও তোমরা লিখতে পারো আমি একদম শর্ট লিখেছি আমি দেখি কবিতায় নিজের উজ্জীবনী শক্তি কীভাবে প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন এখানে তোমরা একটু বর্ণনা লিখতে পারো যে দেহ চোখ মন কী চাই সেগুলো তোমরা লিখতে পারো বা এই কথাটাও লিখতে পারো যে নাগরিক জীবনের দুসরতাকে ঢেকে দিতে পারে গাছের সবুজ যে সবুজ শুষে নিতে পারে শিল্প সভ্যতার যাবতীয় অ সুখ অদে একটা দাগ দিয়ে সুখ যার জন্য তিনি প্রকৃতির মধ্যে এগুলো খুঁজে পেতে চেয়েছেন ক্রন্দণ্ডত জননীর পাশে না থাকতে পারলে কবির কি মনে হবে কেন তবে লেখা কেন গান গাওয়া কেন তবে আঁকা আঁকি নানা রঙের দিন এর চরিত্রলিপির বয়স উল্লেখ করো তোমাদের একদম গল্পের প্রথমেই তোমাদের যেটা যেটা রয়েছে সেটা হলো রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ অভিনেতা আটষট্টি বছর বয়স এবং কালীনাথ সেন যিনি ছিলেন প্রমটার যার বয়স ষাট বছর সে লড়াই সত্যিকারের লড়াই ঝনঝন করে বাস্তব লড়াই নয় শুধু ভঙ্গির মাধ্যমে লড়াইতে কিভাবে একজন মারা যাবে হচ্ছে ইস্থেটিক মৃত্যুর মাধ্যমে বা আর্টিস্টিক মৃত্যুর মাধ্যমে মারা যাবে চলে যাবো তার পরের কোশ্চেন শৈলী বিজ্ঞান কাকে বলে একদম খুব সহজ ভাষায় লিখতে গেলে কোনো লেখকের লেখার যে বিশেষ শৈলী বিশ্লেষণ করার যে বিজ্ঞান বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা সেটাকেই বলা হয় শৈলী বিজ্ঞান থিসরাস কাকে বলে থিসরাস হলো শব্দের এমন একটা রেফারেন্স বই যেখানে অর্থ সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলিকে বর্ণানুক্রমে তালিকাবদ্ধ করা হয় প্রয়োগ তত্ত্ব কি ভাষার অর্থের উপর তার প্রসঙ্গের প্রভাব আলোচিত হয় যে শব্দ তত্ত্বে তাকে বলা হয় প্রয়োগ তত্ত্ব মৃত্যুঞ্জয় শোনে কিন্তু তার চোখ দেখেই টের পাওয়া যায় কি টের পাওয়া যায় টের পাওয়া যায় যে সে আর বুঝতে পারছে না তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মার প্যাচে অর্থহীন হয়ে গেছে কবি কাকে শীতের দুঃস্বপ্ন বলেছেন ধোয়ার বঙ্কিম নিঃশ্বাসকে জেগে উঠলাম কবি কোথায় কীভাবে জেগে উঠলেন রূপনারায়ণের কোলে কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রূপনারায়ণের তীরে জেগে উঠেছিলেন পরে কোশ্চেন অনেক বিবেচিন্ত আমরা একটি প্যাস বের করেছি প্যাস থেকে তো প্যাসটি আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের যে
কথা সেটা সেই যে মুহূর্তটা সেই মুহূর্তটা সে ভুলবে না রাজারা কি পাথর খাড়া করে আনতো কার কারা পাথর আনার শ্রম দিত কাদের খ্যাতি হতো শ্রমিকরা অ্যাকচুয়ালি পাথর বয়ে আনতো বা তারা শ্রম দিত আর খ্যাতি হতো রাজার আমি কৌতূহলে এটি বক্তা কোন বিষয়ে কৌতূহলে এটেন ঠিক একই ব্যাপার একটুখানি বর্ণনা বহুল করে লিখতে হবে গুচ্ছধ্বনি কাকে বলে শব্দ মধ্যে স্বরধ্বনি না থাকা একাধিক ব্যঞ্জন একাধিক ব্যঞ্জন দলের অন্তর্ভুক্ত থাকলে সেই যুগ্ম ব্যঞ্জনকেই গুচ্ছধ্বনি বলে তো এই হলো তোমাদের পাঠ বিয়ের সম্পূর্ণ প্রশ্নোত্তর তো আশা করি প্রশ্নোত্তরগুলো তোমরা মিলিয়ে তোমাদের অনেকটাই উপকার আসবে এবং তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমাদের পরীক্ষার অ্যান্সার কীভাবে হয়েছে তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ